அனைவருக்கும் வணக்கம் கெட்வி தமிழா சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைய பதிவு பசுமாடு பசுமாடை பற்றி எதுவும் புதுசாக சொல்ல போகிறது இல்லைங்க நாம் மறந்து போனதை ஞாபகப்படுத்திக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் புராணங்களில் பசுவை காமதேனும்னு பக்தி மார்க்கத்தில் கோமாதானும் சொல்லுவாங்க தெய்வமாக வழிபடுவாங்க இந்துக்கள் பசுவை அதோட பாலை கடவுளுக்கு அபிஷேகம் செய்து பிரசாதமாக வழங்குவாங்க ஏன் நம்ம முன்னோர்கள் பசுவை பூஜை செஞ்சாங்க வணங்கினாங்க தெய்வமாக பார்த்தாங்க நம்ம முன்னோர்கள் என்ன செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு நல்ல காரணம் இருக்கும் பசுவுக்கு நேர்மறை எதிர்மறை ஆற்றலை உணரக்கூடிய தன்மை அதிகங்க அதனால தான் அந்த காலத்தில் கிரக பிரவேசம் செய்யும் பொழுது முதல்ல பசுவின் கண்ணியை வீட்டுக்குள்ளே அழைச்சி வருவாங்க அது வீடு முழுவதும் சுற்றி வந்து அந்த வீட்டில் இருந்து கொஞ்சம் கோமியம் கொம் சாணம் எல்லாம் போடும் அது ஒரு ஐதீகமாகவே இருந்தது காலப்போக்கில் அதெல்லாம் மாறி இப்போ சம்பிரதாயமாக மாறிவிட்டது அதை நாம் தான் சிந்திக்கணும் பசுவுக்கு தெய்வீக அதிர்வுகளை உணரும் தன்மை கொண்டது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கோயில்களில் சுயம்பூவாக இருக்கிற மூலவர்கள்லாம் பசு மாடு அதன் மீது பால் சொறிந்து அதை காட்டி கொடுத்ததா ஒரு புராணத்தில் அந்த வரலாறுலாம் இருக்கும் இன்னும் சொல்லணும்னா பசுவோட அதை சுற்றி இருக்கிற நல்ல ஆற்றல் அதை ஆறான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஆறா மனித உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால தான் பசுவை தொட்டு வணங்கணும் அதை சுற்றி வரணும் அப்படின்ற அந்த வழிபாட்டு முறைகள்லாம் கூட அதனால தான் வந்தது சராசரியாக ஒரு நாளில் நாலு மணி நேரம் மட்டுமே தூங்கக்கூடியது பசு கூட்டமாக பில்லு மையும் பொழுது வடக்கு தெற்கா தன்னை ஒழுங்குபடுத்திக்கிற ஆறாம் அறிவு கொண்டது அதில் நவீன ஆராய்ச்சியில் சொல்லியிருக்கிறாங்க பசுவுக்கு ஏன் அகத்தி கீரை கொடுக்கணும்னு அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பசு புல் மேயும் பொழுது தவறுதில் ஏதாவது விஷ செடிகளை சாப்பிட்டுருந்தா அது தான் பாலில் அந்த விஷத்தை கலக்காமல் தன் தொண்டையில் அதை வச்சுருக்குங்களாம் அந்த அகத்தி கீரை அந்த விஷத்தை முறிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டதால் அந்த அகத்தி கீரை சாப்பிடும் பொழுது அந்த விஷம் முறிவு ஏற்படும்ன்றதுக்காக சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை ஆராய்ச்சியில் கூட தினமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பசுக்கு விஷத்தை கொடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தாங்களாம் அந்த விஷம் பாலில் கலக்கு தானு ஆனால் பசு சாப்பிட்ட விஷயங்களை பாலில் கலக்காமல் தொண்டையிலே வச்சுருந்ததா ஆராய்ச்சியில் கூட நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க எவ்வளோ ஒரு நல்ல குணம் பார்த்தீங்களா அந்த விஷத்தை பாலில் கூட கலக்காமல் தன் தொண்டையில் வச்சு மனுஷனுக்கு பாலை மட்டுமே கொடுக்குது ஆனால் மனிதன் எவ்வளோ ஒரு சுயநலம் மிக்கவன் பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட சுயநலத்துக்கு அதிக வருமானம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பால் அதிகமாக கறக்கணும்னு ஊசிகள் போடுறதும் இறைச்சிக்கு அதை பயன்படுத்துகிறதும் அதை விட கொடுமை அதோட மடியில் இயந்திரத்தை பொருத்தி பால் கறக்க வைக்கிறது இப்படி எவ்வளோ ஒரு சுயநலமாக அந்த மாட்டை நம்ம பயன்படுத்த முடியுமோ அப்படி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இயற்கையாகவே பசுவோட மடியில் கண்ணுக்குட்டி வந்து வாய் வச்சு பால் குடிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது தான் அதோடைய அந்த பால் சுரப்பு அதிகரிக்கும்னு சொல்லுவாங்க அந்த கன்று பால் குடித்து மீதம் உள்ள பாலை மட்டும்தான் மனுஷன் கறந்து அதை பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தான் அதனால தாங்க அந்த காலத்தில் ஆரோக்கியமான சமுதாயமாகவும் அமைதியான சமுதாயமாகவும் இருந்தது சாந்த குணத்திற்கு உதாரணமே பசுவை தான் சொல்லுவாங்க அதோட கண்கள் அவ்வளோ ஒரு கருணை நிறைந்ததாக இருக்கும் அது எல்லா விதத்துலேயும் நமக்கு நன்மைகளை மட்டும்தாங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அதோட சாணம் பார்த்தீங்கன்னா வீடுகளில் கிருமி நாசினியாக பயன்படுது எருவாக பயன்படுது விவசாயத்திற்கு அந்த சாண கரைசல விஷ முறிவுகளுக்கு பயன்படுத்துவாங்க கோமியமும் அதே மாதிரி நிறைய மருத்துவ குணங்கள் கொண்டது வீடு முழுசும் கோமியம் தெளிக்கும் பொழுது வீட்டில் உள்ள தீய சக்திகள் விலகுவது கண்கூடாக நம்ம பார்க்க முடியும் மாட்டுடைய பால் பிறந்த குழந்தையிலிருந்து முதியவருக்கு வரையும் ஒரு நல்ல ஊட்டச்சத்து மிக்க ஒரு திரவ உணவாகவும் மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்சதாகவும் உள்ளது அது எல்லாரும் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அவ்வளோ ஏன் அது இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தோல் நமக்கு செருப்பாகவும் பையாகவும் பயன்படுது அந்த உடலை விவசாய நிலங்களை புதைக்கும் பொழுது இரண்டு போகத்துக்கு நல்ல எருவாக பயன்படுது இப்படி தன் வாழ்நாள் முழுசும் நமக்கு நன்மைகளை மட்டுமே செய்யக்கூடிய அந்த பசுவுக்கு நாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் நாம் சிந்திக்கும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்